வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் இது கடந்த ஒரு வீடியோவில் வந்து இந்த சுக்கர சாபம் பெண் சாபம் இதை பற்றி சில மேட்டர்லாம் சொல்லிட்டு வந்தேன் பரிகாரங்கள் அதாவது சுக்கரன் ஒரு ஜாதகத்தில் பல்பு வாங்கியிருந்தா அது சுக்கர சாபம் அதனால் ஒவ்வொரு தலைமுறைக்கும் பெண்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள் ஆண்களுக்கு திருமணம் சரியாக அமையாமல் போகும் இதுக்கு பரிகாரம் வந்து நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இடையில் ஒரு கெட்ட எண்ணம் ஏன்னா நம்ம சேனல் வந்து போக போக ரொம்ப காற்று வாங்குது பதினோராயிரம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்காங்க ஆனால் நூறு நூற்றி ஐம்பது வியூஸ் கூட வர மாட்டேங்குது அதனால் இந்த வீடியோவை பார்க்குறவங்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க கூட்டம் ஜேரட்டம் அப்புறம் பரிகாரத்தை சொல்கிறேன் வரிசையாக பொதுவாக ஒரு கிரகம் சரியில்லைன்னா அது அந்த சாபம் இந்த சாபம் அப்படின்னு சொல்லி போடுறது ஏன்னா இந்த மூளையில் வந்து வடது இடதுன்னு சி வலது இடதுன்னு டிவிஷன் இருக்குது அந்த காலத்து மனிதர்கள் ரொம்ப வெளில நீங்கள் அப்பாவிங்க அவங்களுக்கு எதை சொன்னாலும் ஒரு கதையாக காவியமாக ஓவியமாக இப்படித்தான் சொல்லணும் அப்போ தான் அவங்களுக்கு வந்து ரீச் ஆகும் அதனால் இப்படி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இன்றைக்கி வந்து மனிதர்கள் வந்து எதுவாக இருந்தாலும் லாஜிக் பார்க்குறாங்க இப்போ நித்யானந்தா கிட்ட போகிறவங்களாம் லாஜிக் பார்த்தா போகிறான்னா அதுக்கு வேறு தீரி இருக்குது அதாவது லாஜிக் பார்க்குற மூளை லாஜிக் பார்த்து 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 சலித்து போயிடும் சலித்து போயிட்டு லாஜிக் இல்லாமல் சில காரியங்களை செய்யும்போது ஒரு குதூகலம் கொஞ்சம் குஜிகையாகும் அதில் போகிறவங்க அவங்கெல்லாம் அது வேறு கதை இப்போ மறுபடி வரிசையாக வருவோம் இந்த கிரக வரிசைகளில் சுக்கரன் வந்து கடைசியில் தான் வருவார் இதில் இந்த சூரியன் இப்போ ஒரு ஜாதகத்தில் சூரியன் செடியில் பயங்கர பல்பு வாங்கியிருக்காரு அதாவது ராகு இது செயற்கை சனி செயற்கை விரயத்தில் இருக்கிறது ஆறில் இருக்கிறது எட்டில் இருக்கிறது இப்படியெல்லாம் இருக்குன்னு வைங்க அதை வந்து பித்ருஷாபம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க இது பித்ருஷாபம் அப்படின்னா என்னடான்னா இந்த தந்தையின் உடன் பிறந்தவர்கள் இந்த சித்தப்பா பெரியப்பா இந்த மாதிரி ஆளுங்கள்லாம் வந்து செமையாக பல்பு வாங்கியிருப்பாங்க அவங்களுக்குள்ள வெட்டி மடிச்சிருப்பாங்க அதே போல் இந்த ஜாதகருடைய தந்தை ரொம்ப நொந்து போயிருப்பார் கோர்ட்டு கேஸு அடிதடி குத்து கொலை இப்படி ஏதோ ஒரு வகையில் ஷெட்டு அப்படி இருக்கிறத வந்து பித்ரு சாபம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே போல் இந்த சகோதர சாபம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது வந்து செவ்வாய் சரியில்லை ஜாதகத்தில் நார்த்தம் இதையே செவ்வாய் தோஷம்னு சொல்கிறோம் செவ்வாய் மூணு ஆறு பத்து பதினொன்று தவிர எங்கே இருந்தாலும் வந்து அது செவ்வாய் தோஷம் அதைத்தான் வந்து சகோதர தோஷம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே போல் இந்த ராகு கேதுக்கள் இந்த ராகு கேதுக்கள் வந்து மூணு ஆறு பத்து பதினொன்று நான்கு பன்னெண்டு இந்த பாவங்கள் தவிர வேறு எங்கே இருந்தாலும் அதே போல் லக்னாதிபதியோடு சேர்ந்து போடுறது அஞ்சு குடையவரோடு சேர்வது இரண்டு குடையவரோடு சேர்வது இப்படியெல்லாம் நடக்கும்போது அந்த சர்ப்ப தோஷம் அந்த சர்ப்ப தோஷம் எப்படி வேலை செய்யும் என்ன இதெல்லாம் வந்து நிறைய பேசியிருக்கோம் அடுத்த இது வர்றது தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சப்ஜெக்ட்டு என்னடானா பிராமண சாபம் என்ன பிராமண சாபம் அது ஒரு ஜாதகத்தில் குரு சரியில்லைன்னா வர்றது பிராமண சாபம் இது பிராமண சாபம் உள்ளவர்களுக்கு என்னடானா முக்கியமான மேட்ரு வந்து குரு பல்பு வாங்கியிருப்பார் அதைத்தான் வந்து இப்படி கவித்துவமாக சொல்கிறாங்க நீங்கள் உடனே வந்து இந்த ராமநாராயண சினிமா மாதிரி இவர் வந்து யாரோ ஐயரை போட்டு தள்ளிட்டார் 
இல்லை ஐயர் அம்மாவை பிக்கப் பண்ணிட்டார் எப்படி டைரெக்டாக பூச்சிக்காதீங்க அது வந்து கொஞ்சம் பொயிட்டிக்காக சொல்கிறது அது குரு சரியில்லைனா பிராமண சாபம் இந்த பிராமண சாபத்தின் விளைவுகள் என்னென்னா முக்கியமாக வாரிசு இல்லாமல் போயிடும் வாரிசு இல்லாமல் போயிடும் அது முக்கியம் அடுத்தது வந்து இந்த இதயம் இதயம் தொடர்பான பிரச்சனைகள் அதே போல் இந்த திருமணம் ஒரு பொருளாதாரம் பாதிக்கிறது இதெல்லாம் வந்து பிராமண சாபம் அதே போல் இந்த புதன் கெட்டு போயிருந்தா அதை வந்து தாய்மாம சாபம் நிறுவாங்க போல் அதுக்கு அடுத்தது தான் வந்து இந்த சுக்கர சாபம் இதில் சனியை விட்டுட்டோம் சனியும் வந்து சாபம் விடுவாரு அது என்ன ஆனால் பித்ரு சாபம் சரி என்ன பிதுர்கள் சாபம் அப்படின்னா அந்த சா பிதுர்கள் சாபத்துக்கு நிவர்த்தி என்னடானா ஐயரை கூப்பிட்டு வந்து தவசம் கொடுக்கணும் அப்படிம்பாங்க இப்போ சனி சரியில்லை அதுதான் வந்து அப்படி சொல்கிறாங்க இப்போ ஒரு ஜாதகருடைய ஜாதகத்தில் வந்து சனி சரியில்லைன்னா இப்போ கொய்யா மரத்தில் கொய்யா காய்க்கிற மாதிரி அந்த சனி சரியில்லாத வம்சத்தில் தான் இவரும் வந்திருப்பார் இந்த சனி தான் ஆயுள்காரர்கள் இப்போ இவருடைய முன்னோர்கள் ஜாதகத்தில் சனி சரியில்லைன்னா என்ன ஆயிருக்கான் எல்லாம் அல்பாய்ச்சில் போயிருப்பாங்க அப்படி இவரும் போயிடுவார் அதனால் இவர் வந்து தவசம் கொடுக்கணும் அது அவங்க சொல்கிற லாஜிக்கு ஆனால் இங்கே இந்த கதையை விட்டுருவோம் என்ன கதையை விட்டுருவோம் பிராமண சாபம் வெங்காய சாபம் அதை விட்டுருவோம் இப்போ சனி என்றால் தலித்து இப்போ வந்து இந்த அசைண்டு லேண்டுன்னு வாங்க அதாவது தலித்துகளுக்கு ஒதுக்கிய நிலம் அதை ஆட்டைய போட்டு எத்தனை பேர் இருக்கா அவனும் அல்பாய்சில் தான் போகிறான் அது வேறு கதை ஆக இந்த ஒன்பது கிரகங்கள் இந்த ஒன்பது கிரகங்களுக்கு காரகம் சில மனிதர்கள் இப்போ சூரியன்னா வந்து ஷெட்யூல்டு ட்ரைபு சந்திரன் என்றால் வைசியர்கள் செவ்வாய் என்றால் சத்திரியர்கள் ராகுகேதுக்கள் என்றால் மாற்று மதத்தினர் குரு என்றால் வெறும் பிராமணர்கள் மட்டும் கிடையாது நமக்கு வித்தைய கற்றுக் கொடுத்தவைங்க என்ன ஒரு தொழிலாக இருக்கலாம் ஒரு மொழியாக இருக்கலாம் ஒரு கலையாக இருக்கலாம் அதை கற்றுக் கொடுத்தவன் யாராக இருந்தாலும் அவன் குரு அதை குருவுக்கே நாம் ஆப்படிச்சோன்னு வைங்க அங்கே தான் இந்த சாபம் வருது இவ இந்த எழுத்தாளர் விமலாதித்தன் விமலாதித்த மாமல்லன் இப்போ அவர் தான் வந்து இந்த கிண்டலில் வந்து எப்படி புஸ்தகத்தை ஏற்றலாம் அப்படின்னு ரூட்டை போட்டு கொடுத்தார் இப்போ அதே நேரத்தில் அதற்கு நாம் வந்து நன்றி உடையவனாக இருப்போம் அது வேறு கதை தம்பி கையெழுத்து பிரதியெல்லாம் அனுப்புகிற கொஞ்சம் அரைச்சி போடுங்க அது குரு தட்சணை அது வேறு கதை அந்த ஆள் வந்து சும்மா வந்து ஒரு சினிக் மாதிரி ரொம்ப வந்து வயசாயிடுச்சுன்னா மெனோஃபஸ் பெண்களுக்கு எப்படி மெனோஃபஸ் வருதோ அப்படி ஆண்களுக்கும் ஒரு இது வரும் அந்த வயசில் வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு அது என்ன சொல்கிறது அதை ஒரு பட்டவர்த்தனமாக ஒரு பொறுப்பு இல்லாமல் விளைவுகளை பற்றி யோசிக்காமல் விட்டேட்டியா இப்படி பலவிதமாக போகும் மைண்டு இப்போ எனக்கும் வந்து ஐம்பத்தோரு வயசு ஆகிடுது எனக்கும் அந்த மாதிரி மூடு வரும் அப்பப்போ அந்த டைமில் வந்து கம்ப்யூட்டரை ஷட் டவுன் பண்ணிவிட்டு அடுத்த வேலையாக பார்க்கணும் அதை விட்டு போட்டு அவர் வந்து சகட்டு மணிக்கு ஸ்டேட்டஸ் போட்டுக்கிட்டு இருப்பார் அது நமக்கு கடுப்பாகும் அப்படி கடுப்பாகும்போது அதுதான் வந்து விமலாதித்த மாமல்லனால் பிளாக் செய்யப்பட்ட ஒரு குழுன்னு ஒரு குழுவே வச்சுருக்கோம் அதில் இப்போ முந்நூறு பேர் சரி முந்நூறு பேர் இருக்காங்க அது வேறு இது வேறு இப்போ நான் வந்து விமலாதித்த மாமல்லன் சொத்தை அபகரித்தாலோ இல்லை அவர் நாணயமாக நடந்து கொண்ட விஷயத்தில் அவதூறு கிளப்பினாலோ அப்போ தான் வந்து அது வந்து குருவுக்கு செய்கிற துறோ இங்கே ஒரு மேட்ரை வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கிடணும் லைஃப்பில் வாழ்க்கையில் எது முக்கியம் அப்படின்னா வந்து தர்மம் தான் முக்கியம் இல்லை தர்மம் தான் முக்கியம் 
பெத்த அப்பனாக இருந்தாலும் சரி ஆத்தாளாக இருந்தாலும் சரி அண்ணன் தம்பியாக இருந்தாலும் சரி எவனாக இருந்தாலும் சரி தப்புனா தப்பு ரைட்டுனா ரைட்டு அப்படி இருந்தால் நம்ம சுற்றி வந்து ஒரு ஜெட் கேட்டகரி மாதிரி ஒரு செக்யூரிட்டி வந்துடுது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுது அதுதான் முக்கியம் அதை விட்டு போட்டு அவன் என்ன ஜாதி என்ன வெங்காயம் அது கிடையாது இதே புரிஞ்சிக்க வேண்டியது வந்து என்னடான்னா ஒவ்வொரு கிரகமும் ஒரு சில குரூப் ஆஃப் பீப்புள்ஸ்க்கு காரகம் வகிக்கிறது அந்த மனிதர்களுக்கு நாம் வந்து லாஜிக்கே இல்லாமல் ஆப்படிச்சா அதாவது நம் முன்னோர்கள் ஆப்படிச்சிருந்தா அந்த ஜீன்களின் வழியாக எப்படி அவர்களுடைய அந்த மேதமை அந்த சாலாக்கெல்லாம் வருதோ அதே மாதிரி அந்த கருமமும் வந்து சேர்ந்துருது அதான் இங்கே பாயிண்ட்டு இப்போ வந்து சரி சரி இல்லைன்னா தான் தேவசம் கொடு அது வந்து மேம்போக்கானது தட்டையானது இப்போ அதை விட வந்து நீங்கள் என்ன செய்யலான்னா சனி என்றால் கால் தொடர்பான ஊனமுடையவர் சரிகாரகம் அந்த கால் தொடர்பான ஊனமுடையவருக்கு வேட்டி வாங்கி தரலாம் சட்டை வாங்கி தரலாம் இன்னும் க்ளோஸாக சிங்க் ஆகணும்னா இருப்பு பொருட்கள் வாங்கி கொடுக்கலாம் கருப்பு நிற பொருட்கள் வாங்கி கொடுக்கலாம் அப்போ அந்த எஃபெக்ட் குறையும் இதாங்க இந்த சாபங்களுடைய கதை இப்போ வந்து அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸில் ஒவ்வொரு சாபம் அதாவது வந்து ஒவ்வொரு கிரகம் கெட்டு போனால் என்ன பண்ணலாம் அதனுடைய விளைவுகள் என்னங்கிறத வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன்